வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான கிறிஸ்பி கேரமல் வெஜிடபிள் பார்க்க போறோம் கிறிஸ்பி கேரமல் வெஜிடபிள் இது செய்யறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் கிறிஸ்பி கேரமல் வெஜிடபிள்ஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் ஒரு கப் சோள மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு மைதா மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தேவையான அளவு ஆர்கானோ ஒரு டீஸ்பூன் மற்றும் மிளகுத்தோல் அரை டீஸ்பூன் கிறிஸ்பி கேரமல் வெஜிடபிள் இது செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் என்னடா பேர் பார்த்தா ரொம்ப அப்படியே வித்தியாசமாக இருக்கே ரொம்ப கஷ்டமான ரெசிபியாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ரொம்ப ஈஸியானது எப்பவுமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கிலீஷ் வெஜிடபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வெஜிடபிளாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து அந்த மாதிரி வெஜிடபிள் தான் நல்லாயிருக்கும் கேபேஜ் அப்புறம் வந்து கேப்சிகம் கேரட்டு இந்த மாதிரி லாங் பீன்ஸ் இருக்கும்ல இது எல்லாம் வச்சுருக்கோம் இதில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு கூட பண்ணலாம் ஸோ இப்போது இதை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய துண்டாகவே நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போது நம்ம அதுக்கு முன்னாடி அதாவது இதுக்கு வந்து மசாலா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எண்ணெயை சூடு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் மைதா மாவு இது கூடவே கொஞ்சமா மிளகுத்தூள் இப்போ இதுல கொஞ்சமா சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு சக்கரை தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாவு வந்து எல்லா வெஜிடபிள்லையும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தண்ணி எதுவும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது அதாவது இந்த மாதிரி டஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருந்தால் போதும் நம்ம சேர்த்த மாவு வந்து இதில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக காயணும் அதாவது இதுக்கு வந்து நம்ம எப்பவுமே முறுக்கு இதெல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹீட் ஆகக்கூடாது எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இல்லையா இதுக்கு வந்து நல்லா எண்ணெய் சூடாக இருக்கணும் ஸோ அதற்கு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணலாம் சூடானதுக்கப்புறம் இந்த வெஜிடபிள் அதில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இப்போது இந்த மாவில் நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லை இந்த வெஜிடபிள் இதை வந்து எண்ணெயில் நல்லா சூடாக இருக்கு எண்ணெய் எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சேர்த்த அந்த வெஜிடபிள் வந்து நல்லா அந்த பபிள்ஸ் வந்து அடங்கியிருக்கு பாருங்க அந்த சலசலப்பு அடங்கியிருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஜிடபிளை எடுத்துடலாம் அதாவது வந்து இது ஒரு ஹாஃப் குக் தான் இருக்கும் ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து இதுக்கு நம்ம ஒரு சாஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சாஸ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் அது பண்ணாமல் இப்படியே கூட சர்வ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக குழந்தைங்க வெஜிடபிள் பிடிக்காதுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க வெஜிடபிள் வந்து பொறிச்சு எடுத்தாச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு கேரமல் சாஸ் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி இதில் கூட நம்ம வந்து கொஞ்சமாக சக்கரை சேர்த்தோம் இல்லையா ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷுக்கு வந்து அந்த சக்கரையோட ஃப்ளேவர் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இதில் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆரிகானோ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் இதில் இப்போ இந்த சக்கரை இப்போ கொஞ்சமாக இந்த சக்கரைக்கு மேலே லேசாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம எந்த பிளேட்டில் வந்து நம்ம சர்வ் பண்ண போகிறோமோ அந்த பிளேட்டுக்கு இந்த வெஜிடபிளை மாற்றிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரமல் கலரில் ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் ஆயிருக்கு பாருங்கள் அதே மாதிரி டெக்ஸ்டர் கூட கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அதாவது நம்ம சிரப் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா பாகுலாம் காய்ச்சுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வெஜிடபிள் மேலே இந்த சாஸை விட்டுக்கலாம் கிறிஸ்பி 
கேரமல் வெஜிடபிள்ஸ் செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸ் அரிசி மாவு சோள மாவு மைதா மாவு மிளகத்தூள் சர்க்கரை மற்றும் உப்பு சேர்த்து நன்கு கலந்து எண்ணெயில் பொறித்து கொள்ளவும் இன்னொரு தவாவில் சிறிது வெண்ணெய் சில்லி பிளேக்ஸ் ஆரிகானோ உப்பு சர்க்கரை சேர்த்து சிறிது தண்ணீரும் சேர்த்து நன்கு கலந்து பொறித்து வைத்துள்ள காய்கறி கலவையில் ஊற்றி பரிமாறினால் சூடான சுவையான கிறிஸ்பி கேரமல் வெஜிடபிள்ஸ் தயார் சூப்பர் ஃப்ளேவரோட யம்மியான கிறிஸ்பி கேரமல் வெஜிடபிள் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக ரொம்பவே பிடிக்கும் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டடபா பாய் ஃப்ரெ